Ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Hamdi Aslan Trabzonspor'da şu an itibariyle dün Yunus Emre Selin de söylediği e, Ahmet Can Kaplan'ı da kaybetti. 3 stoperin bir sezon içerisinde sakatlanması gerçekten e, çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. E, Edgar Ye, Vitor Hugo üstüne Ahmet Can Kaplan'ın da sakatlığı. Hüseyin ve Densvil ikilisini bekliyoruz dedi. Diğer tarafta Perez cezalı. Yine dörtlü de bir eksiği var Trabzonspor'un savunmada. Marek Hamşi'nin hazır olmadığını söyledi. İlk defa kramponlarıyla çalıştı dedi. Bu önemli detay demişti Yunus Emre Sel'de. Bu eksikler doğrultusunda e, Trabzonspor'un hem sahaya çıkacağı 11 hem de oynayacağı oyun açısından neler bekliyorsunuz? E, yani tabii Trabzonspor'un bu yılki en büyük kazançlardan bir tanesi. Çok geniş bir kadro ve yani kenarda olan oyuncuların da performansı oyuna katmış olduğu değer. E, şu ana kadar o anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadı Trabzonspor. Yani sakatlık veya cezalı durumdan sonra e, sahaya Abdülhocan tercih ettiği oyuncular genelde o oyun içerisinde kaldılar ve hı hı. çok doğru kaldılar. Zaten Trabzonspor'un oyun planlaması sezon başından beri çok e, planlı bir içerisinde, doğru bir e, sağ yapısı içerisinde olduğu için çok bir sıkıntı yaşamadılar. E, evet stoper pozisyonu bu sene biraz Trabzonspor'da e, farklı bir e, bence bir bölge sakatlıklar ama... Yani Hüseyin oynadı. Ahmet Can çok fazla gündemde yokken Ahmet Can oranın şu an e, bence Deniz ile beraber en güçlü oyuncusuydu. Yani e, ne olsa olsun Abdullah Hoca her oyuncuyu hazır tutuyor. Yani nereden bu bence e, başarının da e, hoca oyuncu iletişiminde en büyük kazançlardan bir tanesi bu. E, Hüseyin tercih edilecek tabii ki e, bakıldığı zaman. E, ben oyuna Hüseyin'in iyi başlaması durumunda. Yani Hüseyin birazcık şu an duygusal bir yoğunluk, duygusal bir e, iniş çıkışlar yaşıyor. Onu bence hallederse oyuna iyi başlamakla aslında oyunun, Beşiktaş'ın e, forvet yapısına baktığın zaman e, Hüseyin bir avantajlı Trabzonspor'un stoper po oy pozisyonu oyuncusu da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş o bölgede biraz daha hareketli, çabuk atletik oyuncusu var. Yani Bahçı Şuhay olsun, e, yani Larim veya orta sahadan e, Alex Teixeira. Hüseyin de bence atletizmi yüksek bir oyuncu. E, tek sıkıntısı belki uzun zamandır oynamadı ve yaşamış oldu. O ufak tefek problemler. E, Dorukan sabek performansı bence e, Dorukan'ın bu sene kendine güveni ve takıma katmış olduğu değerlerden en büyük yerlerde bir tanesi. Çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hamşik e, çok oyun, antrenmanın büyük bir bölümünde olmuyor. Sadece küçük bölümlerinde hı hı. toplu olduğu bölümlerde oluyor. Ben çok fazla Abdullah Hoca'nın kullanacağını düşünmüyorum. Yani oyunun gidişatında da skor veya oyunun rahatlığına göre de sanki biraz e, bir sonraki maç daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Abdullah Hoca o anlamda oyuncunun e, hazır bölümünü daha doğru bulabiliyor. Ya Benim kafamda tek e, Canini, Canini Cornelius ikilisinden kim oynar gibisinden bir Trabzonspor'da konuşulabilir. Ben biraz Canini'yi bekliyorum. Eğer Beşiktaş'ı konuşulan son e, teknik adam üçlü savunma denilirse sanki Canini çok daha uygun olur. E, yani Cornelius'un da tabii ki performansı Trabzonspor'da şu an oyuna sahada olabilecek bir durumda. Yani Trabzonspor'da oyun yapısı çok değişir mi? Ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani e, orta sahada bakış stresi ömür, Siopis üçlüsü yani bakıldığı zaman son haftalardaki ömürün birazcık daha o geçiş oyunlarındaki takıma kattığı değer. Bakasetas tabii rakip alanda Trabzonspor çok kalıyorsa oyun etkinliğini de artırıyor. O bir değer oluyor Trabzonspor'da. Siopis bence son haftalarda çok e, çok keyifli oynuyor. E, yani Viskava Keme. Yani form durumu olarak en son kaybedilmiş bir Rizespor maçını da içerisine koyarsak yani Trabzonspor şu an e, oyuncu anlamında da çok form durumda. Bu sene 2-3 çeşit oyunları var. Sezon başı başka bir oyun vardı. Sezon içerisinde rakibe göre farklı bir oyunlar vardı. Son haftalarda çok daha başka bir oyunlar ortaya çıkabiliyor. Orta sahayı kullanarak, kullanmayarak. Ee, tabii Beşiktaş'ın nasıl bir yani yeni teknik adamla oyun yapısını değişecek mi? Nasıl bir oyun hı hı. yapısı içerisine girecek? Bence o günkü maçın biraz daha zor. Canini derecesi. konusuna da şimdi baktım. Canini ligde oynadığı son 7 karşılaşmanın sadece birinde ilk 11 başlamış. O da Çaykur Rizespor karşılaşması ama son 4 maçında da... Sakatlıklardan geldi ama. Tabii. Son Sakat. 4 maçında da 3 gol 1 asisti var. Sakatlıklardan geldi. Yani Kayseri Spor maçında sonradan oyuna girdi. Oyuna katkı yaptı. Rizespor yani Canini'nin... Bize de 1 gol 1 asist. Yani Canini'nin o anlamda çok fazla oynayıp veya kenardan geldiği zamanki performansına baktığı zaman... Hep e, bence bir değer katıyor. E, yani Abdullah Hoca o tercihi hangi oyuncudan kullanacak bilmiyorum. Belki şu an Trabzonspor'un tek belirlenmeye pozisyonu o pozisyon. Hı 
Hı hı. Yani ben sanki Canin'in biraz daha hareketli oluşu Beşiktaş'ın savunmada zaman zaman o ikili de problem yaşıyor. Üçlü dönerse yani orada daha hareketli bir oyuncuya mı ihtiyacı olur? Çok yani statik merkezde duran bir oyuncuyu tercih etmeye edebilir. Ee, birazcık olsun Beşiktaş'ın oyuna tepkisi bize oyunu biraz daha anlatır. En büyük merak konusu da zaten o değil mi hocam? Hani Trabzon'un artık ne oynadığını aşağı yukarı sistemin dizilişini biliyoruz. Şimdi gelen yeni hoca Beşiktaş'a Valerian İsmail gelir gelmez üçlü oynatacağım ben dedi. Hani uzmanım hatta bu konuda evet. dedi. Çok ya oynatacak mı gerçekten? Oynatacakmış Trab gibi bir hazırlık veya bir konuşma daha bir yoğun. İşte yani bu, işte burada Trabzonspor nasıl bir reaksiyon? Yani ben Abdullah Hoca'nın yani Beşiktaş'ın hangi sistemde oynayacağını çok fazla detaylandıracağını ben düşünmüyorum. Bilmiyorum yanıyorum Ahmet Hocam. Yani sanki kendi oyunundan beraber e, bence oyunun e, içerisinde kalacağını ben tahmin ediyorum. Yani Abdullah Hoca çok fazla rakibin oyununa göre oyun farklılığına girmiyor. Ama şunu çok söyledi hocam. Maç maç gidiyoruz dedi ya. Maç maç, maç, maç derken maç maç da... kazanma adına maç maç. Ama sonuçta rakibin analizini yani rakip analizini ya en iyi yapan teknik hocalar yani bir tanesi. Ama benim oyunumun büyük bir bölümünü rakibin oyunu bol şey yapmaz. Değiştirmez. Yani işte Beşiktaş'ın hangi oyunu Trabzonspor'un kendi oyununun dışına çıkarır Trabzonspor'u? Çok zor çıkarmaz yani. Yani bakıldığı zaman iki tane zaten önde kenar oyuncusu kullanıyor. Merkezi yani öyle çok fazla içerideki e, saati şablonu değiştireceğim Belki ben önce düşünmüyorum. Belki baskıyla evet. başlama ya da başlamama yani, konusunda. Önce Abdullah Hoca ilk önce Beşiktaş analizimi yapacak, hoca analizimi yapacak. Yani Valeri İsmail ile ilk defa bir maç oynayacak. Bence hiç analize gire, girmez. Yani evet. işte ligin son 8 haftasına gelmiş ve bu kadar güçlü oyundan gelmiş bir Trabzonspor. Yani kalan haftaları rakip analizi de ben çok fazla gireceğini ben düşünmüyorum. Kendi oyununu birazcık da, biraz değil mi de kendi oyununu daha iyi oynayarak sonuç almaya gider Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani biraz mantık olarak bana öyle geliyor. Yani hani çok fazla rakip neler yapacağı telaşı veya düşüncesi içerisinde bence bir zaman kaybıdır. Şey doğru mu Gökhan hocam? Hafta içinde e, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin e, İsmail ile alakalı e, bir lafı vardı. Yani çok değişik bir teknik adam, farklı bir yöntemi var. Ya o futbolcular patlayacak ya kupalara gideceğiz evet, diye okumuştum, bir haber çıktı yani. bilmiyorum yani Şimdi gerçekten böyle bir şey çok çıktı. Çok erkende mi? başlıyor antrenmanları. <gülüyor> yani aslında sunumlar çok önemli yani baktığınız zaman son dönemlerde Valeri İsmail'i devamlı bir haberlerle sunum yapılıyor. İşte sabah 6'da işe geliyor. Ya futbol işinde herhalde sabah 6'da tesise gelip ne yapabilirsiniz ki? Bu sadece bir sunum, bir gösteri amaçlı bir şey oluyor. Üç tane, dört tane yabancı dil bilmesi tabii ki hoca için büyük özel olay. bir durum tabii canım. Tabii ki hoca Çok için büyük olay ama futbola katkısı ne? Ha, oyuncularla diyor İletişim. Türkçe biliyor mu? İletişim. Öyle Türkiye'desin, Türkçe biliyor musun? O öğrenir. Dört yabancı dili varsa onu yani, öğrenir kısa zaman. Yani şimdi buradaki örneğin bakıyor kendi bir taktik sistemi var. Üçlü oynatacağım dedi değil mi? Üçlü sistem işte gene sahanın ortasında bir taktik sahası vardı. Üçlü yani... Benim bildiğim içeride alırsın, sistemi gösterirsin, uygulamasını bir toplantıda gösterirsin. Sağın içinde durdurup bunları yaptığın zaman biraz daha şovvari geliyor bana. Hani bugünkü antrenman, Beşiktaş seyircisini zaten hepimiz biliyoruz. Bugün takımla beraber birleşip bir şekilde Valeri İsmail'i e, sunumuz gibi Moral bir şey. Moral motivasyon da kazanmış oluyor takım. Evet. Muhakkak yani Valeri İsmail için önemli. Şimdi Valeri İsmail futbolculuğunda tabii ki iyi takımlarda oynadı, geldi burada bir anda çıktı. E, teknik adamın deneyimine baktığımız zaman ilk defa Beşiktaş gibi bir takım da Avrupa'da Beşiktaş gibi bir takım da görev alacak. Tamam. Daha önce Wolfsburg çalıştı kısa bir dönem. İşte İngiltere'de West Brom'un çalıştı kısa bir dönem. Ama gerçek sınavı burada. 